আমাদের ক্যামেরা দিয়ে অ্যাডেন সিস্টেম ইয়ে করা হয় অথবা আপনারা যে আমরা যে লাইভে আসি জুমে বা ফেসবুকে আমরা যে লাইভে আসি আমাদের ক্যামেরার মাধ্যমে কি আমাদের ফেসটা আসে না এই ফেসটাকে প্রসেস করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সেন্ড করা হয় এটার মাধ্যমে এক নাম্বার আরেকটা হলো গিয়ে যে ফেস ফেস আনলক করা হয় না স্মার্টফোনে জি হুম এই ফেস আনলক করতে গিয়ে ইমেজ প্রসেসিং কথা বুঝতে পারছেন আপনি দেখবেন ছেলেদের ক্ষেত্রে যখন একটা ফেস দিয়েছেন স্ক্রিন শেপ ফেস যখন আপনি আপনার দাড়ি বড় করলেন কিন্তু আপনার কি এখনো পর্যন্ত আপনার আনলক হিসেবে স্ক্রিন শেপ ফেসটা দেয়া আছে তখন কি সেটা রিকগনাইজ করবে না কথা বুঝতে পারছেন নাকি ভাই নেই হুম জি স্যার এটা হলো ইমেজ প্রসেসিং ওসিআর যাক এগুলো আমি স্কিপ করে যাব আমি শুরু করব একদম আউটপুট ডিভাইস থেকে ইনপুট ডিভাইস গুলো আপনাদেরকে ম্যাডাম পড়াইছেন প্রথম কথা আমি जस्ट একটুখানি গ্লিমস দিয়ে যাচ্ছি আর কিছু না অপটিক্যাল মার্ক রিডার অপটিক্যাল মার্ক রিডার मींस হলো গিয়ে যে আমাদের যে ওএমআর শীট আপনারা দেখবেন অনেক সময় অবজেক্টিভ পরীক্ষা দিয়ে আসছেন না হুম জি স্যার স্যার কি করতেন কালো কালি দিয়ে যেটা কারেক্ট আছে সেটা ভরাট করতেন অথবা আপনারা যখন বোর্ড পরীক্ষা एग्जाम দিবেন ইন্টারমিডিয়েট হয়তো বা দিতে পারেন আপনারা অনেকে ম্যাট্রিক এর সময় যখন দিবেন তখন কি আমরা ওই যে প্রথম যে পেজটা সেখানে রোল নাম্বার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার তারপরে এই জিনিসগুলো আপনারা ফিলআপ করতেন কোর্স কোর্স কোড মানে কি সাবজেক্ট কোডগুলো ফিলআপ করতেন এই অপটিক্যাল রিডার হ্যাঁ আসমানি একটা আপনি কি কিছু বলবেন আসমানি একটা আপনি কি কিছু বলবেন जैसे <laughs> মার্ক আছে কিনা সেটা সে চুজ করে এবং আপনাদের টিচার এটা বলে দিত যে কোন সময় দুটো ঘর ভরাট না করতে তাহলে কি হতো এটা বাতিল হয়ে যেত ঠিক না স্যার সত্যি কি স্যার দুটো ঘর ভরাট করলে কি বাতিল হয়ে যেত হ্যাঁ ওটা বাতিল হয়ে যায় স্যার আমি চারটা দিছিলাম স্যার মানে আমি যেগুলো পারতাম না স্যার পুরো চারটাই দিয়ে আসছি স্যার শুধু ওই কোশ্চেনের आंसरটা বাতিল হয় টোটাল থানা বুঝতে পারছেন फोन <laughs> 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 नहीं फिंगारिंटिक छापना डान हाथ तीन टाइम तीन 
কথা বুঝছেন আপনি তো খবর নিয়ে দেখেন তাহলে আপনি তো খবর নিয়ে দেখেন ব্যাংকিং অ্যাপ এর সমস্যা তাহলে হতে পারে ব্যাংকিং অ্যাপ এর সমস্যা অথবা আপনি যখন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলছেন তখন কি ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়া হয়েছিল হ্যাঁ 10 টা আঙ্গুলের ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়া হয়েছে এই জন্য আপনি টান লক হচ্ছে এই তো आंसर তো পেয়ে গেলেন 10 টা দিয়ে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়া হয়েছে না হ্যাঁ হ্যাঁ ওদের সার্ভার থেকে 10 টা 10 টার জন্য আনলক করার সিস্টেম করা হয়েছে কথা বুঝছেন আমি অন্য আঙ্গুল দিয়ে তো হচ্ছে না আমাদের স্যার মানে দুইটা আঙ্গুল দিয়ে হচ্ছে ওইখান থেকে ওখান থেকেই ওরা সেট করে দিয়েছে বুঝতে পারছেন যে আমাদের ইনডেক্স ফিঙ্গার দুইটা কি ইনডেক্স ফিঙ্গার না ফিঙ্গার দিতে দুইটা ইনডেক্স ফিঙ্গার দেয়া হবে এটা ওদের সার্ভার থেকে এভাবে সেট করা আছে আপনার 10 টা হিসাব 10 টা নিচে শুধু 10 টা ইনপুট নেয়ার পরে আপনার আনলকের জন্য দুইটা ইনডেক্স ফিঙ্গার ওরা ইয়া করে দিয়েছে সেট করে দিয়েছে কথা বুঝতে পারছেন ওদের যে সেন্ট্রাল সার্ভার সেখান থেকে বোঝা গেছে फोन परवर्ती पढ़ाशुना जिन लोकल कम्पानी नाम थे प्रोडक्शन लाइन गोडक्टेच मैंने 
ক্লিয়ার তো সেইটা আমাদের বারকোডের ভিতরে ডিকোড করা থাকে এ সরি এনকোড করা থাকে এনকোড করা মানে হলো এখানে লুকানো থাকে এটাকে পরবর্তীতে ডিকোড করা হয় বারকোড স্ক্যানার বা বারকোড রিডারের মাধ্যমে এবং এই বারকোড জিনিসটা কি বারকোড হলো কি একটা আলফা নিউমেরিক ডেটা দেখবেন যে প্রতিটা বারকোড স্ট্যাটিক একটা লাইন থাকে লাইনের নিচে যে দেখেন এক কিছু নাম্বার দেয়া থাকে খেয়াল করছেন হুম স্যার কিছু নাম্বার দেয়া থাকে এই নাম্বারগুলো দিয়ে আমাদের স্পেসিফিক যে কোডগুলো আছে বা আমাদের প্রোডাক্টে যেমন যে ম্যানুফ্যাকচারার বা সাপ্লায়ার এরপর কি প্রোডাক্ট কোড নাম্বার এই প্রোডাক্ট কোড নাম্বার ভিতরে মেইনলি থাকে হলো ব্যাচ নাম্বারটা আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের কি থাকে যে এই কোড নাম্বার উপর ডিপেন্ড করে বোঝা যায় যে এটা কি ধরনের প্রোডাক্ট এটা গ্রোসারি প্রোডাক্ট এটা কসমেটিক্স প্রোডাক্ট না এটা মেডিসিন এই জিনিসগুলো বোঝা যায় বারকোডের মাধ্যমে কথা বুঝতে পারছেন জি স্যার এবং এই বারকোডের ভিতরে অনেক কোম্পানি এটা ইয়া করে দেয় যে কোন কোন এরিয়াতে এই প্রোডাক্টটা আমার কি বলে যে পারমিসিবল পারমিসিবল মিন্স হলো গিয়ে যে কোন কোন এরিয়াতে এটা আমি ইউজ করতে পারবো বা অনুমোদিত ঠিক আছে বারকোড কি এই যে বারকোডের ডেফিনিশন এখানে দেয়া আছে বারকোড সিপিএস এজ অ্যালফানিমিক ডেটা বাই এ কম্বিনেশন অফ অ্যাডজাসেন্ট ভার্টিক্যাল লাইনস অর বার বাই ভেরিয়িং देयर উইথ এন্ড দ্য স্পেসিং বিটুইন देम ভেরি মিন্স হলো গিয়ে পার্থক্য করা কি পার্থক্য করতেছি এই যে লাইনগুলো আছে কিছু লাইন দেখবেন একটু মোটা হয় কিছু লাইন একটু চিকন হয় এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে প্রতিটা লাইনের ভিতরে কিছু ভ্যালু এনকোড করা থাকে এই হলো আমাদের বারকোড রিডার আমরা কিন্তু এখন ইনপুটে আছি তারপর আছে কি ম্যাগনেটিক ইঙ্ক ক্যারেক্টার রিকগনিশন এই ম্যাগনেটিক যে এটা এটার মেইন কাজ হলো গিয়ে যে আমরা বিশেষ করে আপনাদের যে চেক ব্যাংকে আমরা চেক ব্যবহার করি না টাকা ওঠানোর জন্য হুম জি স্যার এটা এক নাম্বার দুই নাম্বার আমাদের চিপ রিডার চিপ মানে কি আমাদের যে মাইক্রোচিপ বসানো থাকে বিভিন্ন জায়গায় যেমন আমাদের সিমে একটা মাইক্রোচিপ আছে রাইট আপনাদের মধ্যে ব্যাংক থেকে টাকা উঠানোর জন্য চেক বই ব্যবহার করে যখন আপনি চেকটা জমা দেন ওরা একটা মেশিনের মধ্যে চেকটা দেয় কেউ কি টাকা উত্তোলন করছেন উদ্যোগ করছেন চেক ব্যবহার করে যখন চেকটা আপনি দিচ্ছেন আপনাকে কি বলে যে পেছনে একটা সাইন করে দেন বলে না ফার্স্ট অফ অল জি স্যার বলে তারপর কি করে ওদের প্রসেসিং কে দেখছেন আপনারা জি স্যার এনআইডি কার্ড চাই দেন হুম বা ফটোকপি জমা নেয় যদি অ্যাকাউন্ট হোল্ডার না হন জি স্যার তারপর তারপর এনআইডি কার্ড যদি না হয় তাহলে দেখার পরে উনি হচ্ছে ক্যাশ দিয়ে দেয় আর কোনো কিছু লাগে না স্যার চেকটা কি করে চেকটা হচ্ছে ওনারা কোন একটা মেশিনে চেক করে এটা দেখছি এই মেশিনটার কথাই আমি বলতেছি এই মেশিনটা হলো এমএসসি এর মেশিন ম্যাগনেটিক ইঙ্ক ক্যারেক্টার রিকগনিশন কথা বুঝতে পারছেন দেখবেন যে আমাদের চেক এর উপরে যে নাম্বারগুলো লেখা থাকে নাম্বারগুলো একটু অন্য ধরনের লেখা থাকে চেক বই দেখছেন আপনারা विशेष कर যারা চেক বই দেখেন নাই এটা জাস্ট একটা চেক বইয়ের ইমেজ আমি গুগল থেকে বের করছি এই যে দেখেন নিচে যে নাম্বারটা লেখা আছে নাম্বারটা হলো গিয়ে চেক বইয়ের নাম্বার এখানে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার থেকে শুরু করে চেক বইয়ের পৃষ্ঠা নাম্বার সহ এখানে দেয়া আছে বুঝতে পারছেন প্রতিটা চেক বই দেখবেন এরকম নাম্বার দেয়া থাকে माइक्रोचिप बसान थे माइक्रोचिप बोलते सीम कार्ड সিম কার্ডে একটা চিপ বসানো আছে আমাদের কি বলে যে 
এনএডি কার্ডে এখন বর্তমানে আছে ডিজিটাল যেগুলো আছে এরপর হলো গিয়ে আমাদের এটিএম কার্ড সেখানে আছে এই জিনিসগুলো আমাদের কি করে রিড করে কথা বুঝতে পারছেন আর হলো গিয়ে যে চেক বইয়ের ক্ষেত্রে কি চেক করতেছে আমার যে চেক বইয়ের নাম্বারটা দেয়া আছে নাম্বারটা কোন অ্যাকাউন্টের অ্যাসোসিয়েটেড মানে অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা কার সে অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা শো করবে শো করার পরে দেখবে যে ওর একটা মনিটরে একটা জিনিস চেক করে চেকের যে সাইনটা দেয়া আছে অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের সেই সাইনটা আর আমার অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের সাইনটা যেটা ওদের কম্পিউটারে সেভ করা আছে সেটা ম্যাচ করতেছে কিনা বুঝতে পারছেন এই জিনিসটাকে তো ওরা চেক করে তখন আপনার টোটাল ইনফরমেশন চলে আসে এই চেক এর এগেনস্টে কি কি ইনফরমেশন ওদের কাছে জমা আছে এরপরে হলো এই যে এই এরকম ক্যারেক্টার লেখাটা থাকে রাইট যারা চেক বই দেখছেন দেখবেন এরকম লেখা থাকে এখানে 0 থেকে 9 পর্যন্ত বিশেষ স্পেশাল ক্যারেক্টারে আমাদের কি হয় আর 0 থেকে 9 পর্যন্ত ডিজিট থাকে আর চারটি স্পেশাল ক্যারেক্টার থাকে নিচে দেখেন চারটি স্পেশাল ক্যারেক্টার দেখেন এগুলোর এক একটা मीनिंग আছে কথা বুঝছেন এবং এই 14 টা সিম্বলের বাইরে এমআইসিআর কোনো কিছু সাপোর্ট করে না এসব পড়ার প্রয়োজন নাই ডিজিট এডিটর হলো মেইনলি হলো কি আপনাদের ইয়া করা হয় যে আমরা ওই ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যান করে না হুম কথা বুঝছেন এটার জন্য এটা প্রয়োজন নাই ডিজিট এডিটর পড়ব না ইলেকট্রনিক কার্ড রিডার যেটা একটু আগে আমি বলছিলাম ইলেকট্রনিক কার্ড হলো মেইনলি হলো এটিএম বুদের জন্য যেটা ইউজ করা হয় এটা একটা প্লাস্টিক কার্ড অথবা হার্ড প্লাস্টিক সে প্লাস্টিকের মধ্যে একটা চিপ বসানো থাকে এবং সেই চিপে আমাদের যাবতীয় ডিটেইলস দেয়া থাকে যদি ব্যাংকে থাকি আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার থেকে শুরু করে সবকিছু এখানে দেয়া থাকে इवन আপনি কি বলে যে যখন এটিএম দিয়ে আমরা কি শুধুমাত্র এটিএম বুথ থেকে টাকা উইথড্র করতেছি না আমরা কোথাও বিল পেমেন্ট করতেছি কোন রেস্টুরেন্টে বিল বিল পেমেন্ট করতেছি প্লাস হলো গিয়ে যে আমরা অনলাইনে কোন কিছু অর্ডার করলে সেটা আমরা কি করতে পারছি অনলাইন বিল পেমেন্ট করতে পারতেছি এটা শুধুমাত্র তখন কি নাম্বারটা ব্যবহার করে আপনাদের কারো এটিএম কার্ড আছে मेस जी सर एक एक कार्ड स्वाइप करेना जी सर इतने होला मदर की कार्ड रीडर बुझा गया सर यस सर अबे ज़्यादा देखने नहीं तादेस जोन में बोली जिन्हें इस देखते की रकम है ऐसे ये रकम एमिशन टे देख सन हम्म क्या देखने नहीं बोलन तो यस सर इतने मुद्दे स्वाइप करा है हाँ इतने मुद्दे स्वाइप करा है जोखन आपके कोने बिल पेम इलेक्ट्रनिकार्डिडार ইলেকট্রনিক কার্ড রিডার এটা শুধুমাত্র কি এটিএম কার্ডের ক্ষেত্রে না আমি যে বললাম যে সিম এর ক্ষেত্রে সিম এর ক্ষেত্রে এটা ইউজ হয় इवन এনআইডি কার্ড আপনাদের তো এখন অনেকে এনআইডি কার্ড নাই ডিজিটাল এনআইডি কার্ড যেটাকে বলে স্মার্ট এনআইডি কার্ড যেটাকে বলে সেটা থেকে একটা মাইক্রোচিপ বসানো আছে আমি আগেও বলছি একটু আগেও বলছি আবারো বলতেছি আর এটা হলো গিয়ে যে আমাদের ড্রাইভিং লাইসেন্স ড্রাইভিং লাইসেন্সে কিন্তু এরকম একটা মাইক্রোচিপ বসানো থাকে এবং যারা রাস্তায় আপনারা দেখছেন কি আমি জানি না ট্রাফিক পুলিশ যারা সার্জেন্ট থাকে তাদের কাছে কিন্তু এরকম একটা মেশিন থাকে चार्ज मैंने 
এগুলা হলো গিয়ে যে এই চিপটার ভিতরে আমাদের প্রি ডিফাইন বা অনেক আগে থেকে অনেক ইনফরমেশন স্টোর করা থাকে যেগুলো আমরা পরবর্তীতে ব্যবহার করতে পারি বারবার ক্লিয়ার এই সবই ইনপুট ডিভাইস এখন যা পড়ছে সব ইনপুট ডিভাইস এরপর হলো গিয়ে স্পিচ রিকগনিশন ডিভাইস স্পিচ রিকগনিশন ডিভাইস কোনটা ফার্স্ট অফ অল হলো আমরা মাইক্রোফোন ব্যবহার করি এবং এই মাইক্রোফোন শুধু আমাদের কি মাইক্রোফোনের ক্ষেত্র না মাইক্রোফোন দিয়ে তো আমাদের আউট ইনপুট আসছে আর স্পিচ রিকগনিশন কাজ ঠিকই দেখবেন অনেকে ভয়েস আনলক যে সেট করছেন ফোনে হুম সেট করছেন কেউ ফোনে ভয়েস আনলক স্যার গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টে সেট করেছিলাম তখন স্যার ভয়েস বারবার বলে গুগল গুগল বলে আমার ভয়েসটা স্যার ওরা রিকগনাইজ করে রাখে রিকগনাইজ করে রাখতো প্লাস আপনার যদি ভয়েস আনলক না করেন আপনি গুগল অ্যাসিস্ট্যান্স অথবা হলো গিয়ে যে আমাদের আইফোনের জন্য হলো সিরি এরপরে অ্যামাজনের একটা আছে অ্যামাজনের নাম জানো কি অ্যালেক্সা নাম শুনছেন এগুলা জি স্যার হুম এটা কি এটা হলো এদের এদের কি কাজ করে এদেরকে ভয়েস কমান্ড দেয়া হয় এগুলো বলে অ্যাসিস্ট্যান্ট আমরা জাস্ট একটা কমান্ড দিচ্ছি সেই কমান্ড অনুযায়ী সে কাজ করতেছে আপনার ফোনে অনেকে কি মজা করছেন এরকম মজা করছেন মজা চলে করছেন জিনিসটা যে ওপেন ওকে গুগল অথবা হে গুগল এটা বলতে হয় विभिन्न देश मानुष विभिन्न रकम भाव भाषा टान আমরা হাজার চেষ্টা করলেও ব্রিটিশদের মতো করে কথা বলতে পারবো না অনেক কাছাকাছি যাবো কিন্তু পুরোপুরি পারফেক্ট হবে না আবার আমেরিকানরা যেভাবে কথা বলে আমেরিকানদের কথা কিন্তু আবার ব্রিটিশদের কথার সাথে মিলে না আবার বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ যে কথা বলতেছে কথা বুঝতে পারছেন ঢাকার মানুষ একরকম নোয়াখালীর মানুষ একরকম বরিশালের মানুষ একরকম রংপুরের মানুষ একরকম চিটাগাঙের মানুষ একরকম ভাষার ভেরিয়েশন অনেক বেশি না হুম यस স্যার मिनिंग যারা ওকে গুগল বা হে গুগল ব্যবহার করছেন তারা কি বাংলায় স্পিচ দিতে পারছেন বাংলায় বাংলায় কমান্ড দেয়া গেছে মনে হয় না না স্যার মনে না কারণ এখনো কি বাংলা লাইব্রেরি ওদের কাছে এখনো ই হয় যেমন আমি যদি বলি গুগল ট্রান্সলেটর কথা গুগল ট্রান্সলেট তো এখনো ঠিক হয়নি বাংলাতে ট্রান্সলেট করা হাবি জাবি ট্রান্সলেট হয় না কারণ অনেক শব্দ এখানে ইন করাইতে হবে আগে থেকে সেখান থেকে স্পিচ রিকগনিশন করা হবে যে আমাদের ইউজার কি কমান্ড দিয়েছে কি কমান্ড দিল সেই কমান্ডকে সে প্রসেস করে আমাদের অ্যাকশনটা কমপ্লিট করবে যেমন মাঝে মাঝে আপনারা একটা বলেন আরেকটা হয়ে যায় আপনারা ট্রাই করে দেখেন তার পরবর্তীতে আমাদের আছে হলো গিয়ে যে এটা প্রয়োজন নাই আর পড়ার ভিশন ইনপুট এগুলো পড়ার প্রয়োজন নাই এগুলো পড়ে আসছেন এখন এসে আউটপুট ডিভাইস আসবে এখন আমরা কমনলি ইউজ আউটপুট ডিভাইসেস আমরা আমাদের রিয়েল লাইফে কি কি আউটপুট ডিভাইস ব্যবহার করি ফার্স্ট অফ অল আপনাদের হাতে আছে একটা ডিভাইস অথবা যারা পিসির সামনে বসে আছেন আপনাদের চোখের সামনে এখন যে স্ক্রিনটা দেখতেছেন এটা একটা ডিভাইস কি কি ডিভাইস আমি যে দুটো ডিভাইসের নাম বললাম বলেন তো মনিটর মনিটর ওসিআর ওসিআর আসলে করতে গিয়ে আপনার হাতে কি ওসিআর कारो हाथ टेबिल मोबाइल 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 फोन 
আমাদের এখানে মেইনলি আমরা যে জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করব মনিটর প্রিন্টার প্লটার স্ক্রিন ইমেজ প্রজেক্টর আর হলো ভয়েস রেসপন্স সিস্টেম প্রথমে আসে আমাদের মনিটর মনিটর জিনিসটা কি আপনারা অন্তত সবাই দেখছেন মনিটর জিনিসটা কি এটা দেখতে অনেক কি টেলিভিশনের মতো এখন আর এটা জানার আগে আমাদের যে দুটো জিনিস দেখব একটা লাগে সফট কপি আউটপুট একটা হলো হার্ড কপি আউটপুট সফট কপি আর হার্ড কপি দুটো টার্ম আপনারা কি জানেন সফট কপি কি আর হার্ড কপি কি কি ডাটা স্টোর করা আছে আমরা এখানে জাস্ট দেখতে পাচ্ছি ঠিক না এটা কিন্তু এটা কোনো রিয়েল কোনো এক্সিস্টেন্স আছে বলেন তো হ্যাঁ আছে কি না স্যার নাই স্যার আর হার্ড কপিটা হার্ড কপিটা স্যার এক্সিস্টেন্স আছে এক্সিস্টেন্স আছে আছে এবং আর যদি আমি সাইন্টিফিক্যালি বলি মানে আমাদের টার্ম আমাদের যে টার্মটা পড়তেছে টার্ম অনুযায়ী আমি বলি সফট কপি মিস হলো গিয়া এটা আমাদের কোনো ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি করা হয় নাই কোন ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি করা হয় নাই এটা আমরা কি করতে পারি না টাচ করতে পারি না এটা আমরা কোথাও কি করতে পারি না অন্যজনকে শো করতে পারি না উইদাউট এনি ডিভাইস উইদাউট এনি ডিভাইস আমরা এটা কি করতে পারি না শো করতে পারি না টেম্পোরারিলি এটা কি একটা ভ্যানিশ স্টেটে থাকে ভ্যানিশ মানে কি অদৃশ্য স্টেটে থাকে যেমন আপনার মোবাইল ফোনটা মোবাইল ফোনে আপনি যখন এটা ওপেন করতেছেন শুধু তখনই দেখা যাচ্ছে ঠিক না আপনার মোবাইল ফোনে হাজার হাজার ফাইল ছবি ডকুমেন্ট আছে আপনার মোবাইল ফোনে হাজার হাজার ফাইল বা ছবি বা ডকুমেন্ট আছে না এই জিনিসগুলো কি আমরা দেখতে পারতেছি কিন্তু একটা মিডিয়ামে কিন্তু আছে আছে না যা সামনে কি একটা কিছু ডাটা হিসেবে এটা স্টোর করা আছে এবং আমরা যখন এটাকে প্রিন্ট করতেছি একটা ছবি তুললাম আমরা মনে করেন যে আপনার কোথাও ঘুরতে গেছেন ঘুরতে গিয়ে একটা ছবি তুললেন এই ছবিটা তুলে আপনারা দেখলেন ছবিটা ভালো লাগছে আপনি এটা প্রিন্ট করলেন তখন এটা একটা কি এক্সিস্টেন্স আসলো সহজ কথায় যেটা আমার কি সফট কপি যেটা আমি এখন দেখতেছি টিভি স্ক্রিনে দেখতেছি বা মোবাইলে পিডিএফ আকারে দেখতেছি এগুলো সব হলো সফট কপি আর যখন আমরা এটা প্রিন্ট করতেছি বই অথবা কাগজে তখন সেটাকে বলা হয় কি হার্ড কপি এবং সফট কপি যেটা হলো আমি চাইলে যে কোনো কিছু আমি এডিট করতে পারতেছি সফট কপি কি করতে পারতেছি ভাই যে কোনো কিছু এডিট করতে পারতেছি কিন্তু হার্ড কপি আমি কোনো কিছু কি এডিট করতে পারবো না ঠিক কি না যেমন এখানে কিছু লেখা আছে ঠিক না এই লেখাগুলো আমি চাইলে কি করতে পারি ডিলিট করে দিতে পারি ডিলিট করে দিলাম বই পারবেন যেমন আপনারা বললেন গত ক্লাসে যে স্যার আমরা অনেকে পাই নাই এই সিট গুলা পাই নাই বেটা হয় নাই এগুলো যদি এগুলো যদি হারায় যায় তারপরে কোথা থেকে পাবেন হয় আপনাকে যে দিছে তার কাছ থেকে আবার নিতে হবে আর না হলে আপনাকে ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করতে হবে রাইট क्षेत्र এরপরে এটা নষ্ট হবেই নষ্ট হবেই হবে আর এটা নষ্ট মানে কি এটা ভিতরে যা যা ছিল সব হারায় যাওয়া রাইট জি স্যার আর বই পার্মানেন্ট আকারে থেকে যাচ্ছে এই হলো সফট কপি আর হার্ড কপির মেইন পার্থক্য এরপর হলো মনিটরস মনিটরস কোনগুলো মনিটর এখন সব জায়গায় ইউজ হয় মনিটর এখন কি করতেছে সব জায়গায় সফট কপি আউটপুট হিসেবে ইউজ করা হচ্ছে আমরা টিভিটাকে এখানে আলোচনা করতেছি না 
আমরা মেইনলি আলোচনা করতেছি মনিটর নিয়ে মনিটর জিনিসটা হলো গিয়ে কি দুই রকমের হয় এখন বর্তমানে শুধু এক রকমের পাওয়া যায় কিন্তু দুইটা ভেরিয়েশনে আগে পাওয়া যেত কি বাক্সের মতো কেউ দেখছেন मनिटरम कारण माइक्रोचिप व्यवहार मनिटर मनिटर टूबर मध्यम टूबा घुरा मन 
জি স্যার অথবা অনেকে হাত ঘড়ি পরেন রোদের সময় ওই হাত ঘড়ি গোল থাকে কারোটা কি বক্স আকারের থাকে ওরকম একটা দেয়ালে কোথাও কি এরকম পরে না জি স্যার বুঝতে পারছেন আমি কি বলতে চাইছি আপনারা অনেকে ফটোগ্রাফি করেন মোবাইলে ছবি তুলেন দেখবেন যে ব্যাকগ্রাউন্ড যদি হোয়াইট হয় তাহলে ছবিটা কি বেশি সাদা হয়ে যায় না জি স্যার হুম এটা হলো আলোর প্রতিফলন ঘটে এটা হলো ক্যাথোড রে টিউব আলোর কোন কতগুলা क्वेश्चन <laughs> साधारण विज्ञान बिल डिस्प्ले छवि কথা বুঝতে পারছেন নাকি পার নাই হুম জি স্যার খেয়াল করেন এখানে কয়টা প্লেট ব্যবহার করা হয় এই এলইডি তে কি করা হয় কয়টা কালার প্লেট ব্যবহার করা হয় গ্লাসের মতো ছোটবেলায় আমাদের সময় কালার টিভি ছিল না আমরা যখন অনেক ছোট ছিলাম কালার টিভি ছিল না তখন কি করা হইতো এই কালার টিভির উপরে একটা এরকম গ্লাস লাগানো হতো ওই গ্লাসটা লাগালে আমার সাদা কালো টিভিটা রঙিন মনে হতো আপনারা হয়তো অনেকে এটা দেখেনি নেই কথা বুঝতে পারছেন অনেকে এটা মনে হয় দেখেনি নেই এই ডিসপ্লে লাইটটার কারণে বিভিন্ন পিস ছিল স্যার সম্ভবত স্যার কালারে ছিল যে কোন একটা কালারে যে কোন একটা কালার হতো জি স্যার আর কিছু পাওয়া যেত একটু মাল্টিপল ভেরিয়েশন কালার प्रिंटर <laughs> टाइपर <laughs> टाइपराइटर जी सर यस सर यस सर टाइपराइटर की रकम काज करे 
अक्षर चाप दीबें से अक्षर खोदाई करा थे कथा बुजते अक्षर खोदाई करा थे जमन अपनारा विभिन्न नक्शा बजारे क्या जाए एक रंग डूबे से नक्शा देवाले चाप दी की नक्शा तैरी है ना देवाले अथवा अपनारा छोट बेलना आगुलर उपर कलम कल दिए भराट कर छाप दी क्यों जी सर जी सर क्वेश्चन ना जी सर लेटर दिए पिन ग खोदाईन <coughs> बुझे छिद्रम रिस लेटर दामुटार चार फ्लैटल फ्लोर मोसा है 
ঘোরানো হয় একবারে ঘোরানো হচ্ছে বা একবারে মুছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা আমাদের নরমাল প্রিন্টার গুলো যেগুলো অন্যগুলা ডট ম্যাট্রিক্স বাদ দাও অন্যগুলাতে এভাবে একবারে ফ্ল্যাট এভাবে প্রিন্ট করা হয় কথা বুঝতে পারছেন আর এটার ক্ষেত্রে প্রতিটা ডট পড়ে এক একটা ডট পড়ে ডট পড়া মানে বুঝতে পারছেন যেমন অনেকে ছবি আঁকছেন না ছোটবেলায় হুম জি স্যার ছোটবেলায় ছবি আঁকছেন না কালার করার সময় কি করতেন অনেক ভাবে কালার করতেন না কেউ কি ডট ডট দিতেন বিভিন্ন ছবির ইয়ে অনুযায়ী ডট ডট দিতেন অথবা একেবারে ঢালাও এইভাবে রং করতেন করতেন না জি স্যার তো ওই ডট 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 দেওয়াটা হলো ডট প্রিন্টারের প্রধান মেকানিজম ক্লিয়ার কথাটা জি স্যার এরপর আসে লাগে আমাদের ইনজেক্ট প্রিন্টার যেটা আমাদের সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় যেটা আমাদের কি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় এবং এটা কালারও হতে পারে আবার কি সাদা কালো হতে পারে ব্ল্যাক হোয়াইটও হতে পারে ব্ল্যাক হোয়াইট ব্ল্যাক হোয়াইটে প্রিন্টিংটা বেশি হয় আর সাদা কালোর ক্ষেত্রে কি হয় প্রিন্টিংটা কম হয় তো আপনারা ইনজেক্ট প্রিন্টার এই বিভিন্ন প্রিন্টারের ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো পড়ে ফেলবেন ঠিক আছে প্রিন্টার দিয়ে আমি বেশি আলোচনা করতেছি না लेजारिमिलार লেজার প্রিন্টার আর ইনজেক্ট প্রিন্টার এই দুটো হলো সিমিলার আর ড্রাম প্রিন্টারের একটু আলাদা আলাদা একটা অপশন আছে ড্রাম প্রিন্টারের ক্ষেত্রে যেটা হলো গিয়ে সর্বপ্রথম যে পার্থক্যটা দেখতে আমাদের কি একটা রোলারের মত থাকে খেয়াল করেন দেখছেন স্যার এটা কি ফটোকপির স্যার হ্যাঁ উত্তম যে স্যার এটা রাইট মেইনলি আমাদের ড্রাম প্রিন্টারটা ফটোকপির জন্য ব্যবহার করা হয় আমাদের কারণ কি আমাদের হিউজ ইয়া লাগবে এট এ টাইম অনেকগুলো প্রিন্ট করা হয় এটা থাকে রিবন থাকে অথবা আমার কি বলে যে ইয়া এটা কি বলে আহ আর একটা নাম কি জানো ভুলে গেছি এই জিনিসটা কি দেখছেন কেউ টোনার বলা হয় টোনার নাম শুনছেন হ্যাঁ নামটা জানি না স্যার দেখছি স্যার এটাকে টোনার বলা হয় এই ড্রাম প্রিন্টারে দেখেন প্রতিটা লেটার এভাবে প্রিন্ট করা থাকে কথা বুঝতে পারছেন প্রতিটা লেটার এভাবে প্রিন্ট করা থাকে এবং আমাদের ওই লেটারের পজিশন অনুযায়ী আমাদের কি হয় घूरते प्रथम एल से भेजानो कल चेन्ज करते हैं ड्राम ठीक <laughs> क्लसरूम सबा की
যারা পারবেন না আমাকে বলবেন আমি শিখিয়ে দিব যে কিভাবে অ্যাক্সেস করতে হয় ঠিক আছে স্যার যারা নিউ 57 ব্যাচে ভর্তি হইছে মেবি তারা অনেকে নাই পারতে পারে আমি তো বললাম যারা পারবে না আমাকে বলবে আমি সে অনুপাতে দেখাই দিব কিভাবে কি করতে হবে ঠিক আছে স্যার একটু দেখাই দিলে ভালো হয় আজকে না আজকে না নেক্সট ক্লাসে দেখাই দিব আর যদি আমি দেখাই দিতে চাই আমার এখান থেকে দেখাইলে হবে না আপনাদের যে কেউ একজনকে আমাকে আমাকে স্ক্রিনশট দিতে হবে কম্পিউটার আছেন কে কে বলেন সায়াম জি স্যার আপনি কি পিসিতে জি স্যার আপনি স্ক্রিনটা শেয়ার দিতে পারবেন জি অবশ্যই স্যার স্ক্রিনটা একটু শেয়ার দেন প্লাস হলো আপনি ক্লাসরুমটা ওপেন করেন জি স্যার আমি কি দেখা দিচ্ছি সবাইকে স্যার জি স্যার আপনি যে যে ক্লাসটা রেকর্ড করেন পরবর্তীতে স্যার এই রেকর্ডিংটা কোথায় পাবো আমরা আপনাদের আপনাদের যে ক্লাসরুমটা আছে ক্লাসরুমে দেখেন একটা পোস্ট করা আছে ক্লাস ভিডিও লিংক ঠিক আছে ওকে স্যার পোস্ট আছে এই ক্লাসরুমে ক্লাস ভিডিও লিংকে এখানে একটা ইউটিউবে প্লেলিস্ট দেয়া আছে সেখানে সবগুলো ক্লাস ভিডিও আপলোড করা হবে ওকে স্যার আপনি যে স্টুডেন্টরা তো এই শারমিন ম্যামের ক্লাস অনেকে পায় নাই সো ম্যামের কাছ থেকে ভিডিও গুলো আপনি শেয়ার করবেন ভিডিও তো শেয়ার করার কথা ছিল না আমি শুধু আমি লেকচার স্টাইল গুলো শেয়ার করব ক্লাস রেকর্ডিং তো আপনাদের শারমিন ম্যামের কাছ থেকে নিতে হবে আপনারা কাজ করেন আপনাদের ব্যাচের আর কেউ আছে না যারা আছে তাদের কাছ থেকে এটা কালেক্ট করে নিন ঠিক আছে স্যার আমাদের কি ওই গ্রুপ থেকে মিস বিদায় করে দাও হ্যাঁ হ্যাঁ গ্রুপের কথা বলতেছি না আপনার সাথের ফ্রেন্ডরা আছে না এখনো ম্যাডামের সাথে স্যার ওরা তো পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসের কাউকে চিনি না আচ্ছা আমি দেখি কথা বলে দেখি আমি কোনো লিংক পাই কিনা ঠিক আছে আচ্ছা আপনি ক্লাসরুমটা ওপেন করেন সাহাম জি স্যার ক্লাসরুমে জাস্ট কি আমি যখন কোনো একটা কিছু অ্যাসাইনমেন্ট দিতে যাব নরমালি আমি দেখেন এখানে একটা পোস্ট করা আছে আমাদের ক্লাসরুমে এখানে গেলে আপনি পার্সোনাল কি করতে পারবেন লিংক ক্রিয়েট করতে পারবেন অথবা আমি ক্লাস ওয়ার্কে গেলে আমার কি কি ক্লাস ওয়ার্ক দেওয়া হয়েছে সেই জিনিসটা আপনি দেখতে পারবেন ফার্স্ট অফ অল এরপর আমি যখন কোনো অ্যাসাইনমেন্ট অ্যাসাইন করব আমি দেখেন ডেমো হিসেবে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিচ্ছি এটা আমি রিমুভ করে দিব পরবর্তীতে আমি একটা অ্যাসাইনমেন্ট ক্রিয়েট করতেছি ম্যাটেরিয়ালসগুলো আপনি এখানে যা শো করবেন অ্যাসাইনমেন্টের কি কাজ থাকতেছে মেনলি অ্যাসাইনমেন্টের কাজ হলো গিয়ে যে আমি জাস্ট একটা ডেমো অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে আমি দেখাচ্ছি সেখানে আপনি কি কাজ করবেন যে কিভাবে এটা দিবেন ডেমো এই ডেমোর ভিতরে আমি ডেসক্রিপশনে লিখে দিব হলো গিয়ে যে আমাদের কি কি টপিক থাকবে কি কি টপিকের উপরে আমাদের এটা হবে এরপরে আমি দেখবেন যেটা অ্যাসাইন করার সাথে সাথে আপনাদের এখানে মেল চলে যাবে কথা বোঝা গেছে আমি অ্যাসাইন করে দিছি স্যাম আপনি একটু ইয়া করেন রিফ্রেশ করেন এটা পেজটা রিফ্রেশ করেন দেখেন একটা অ্যাসাইনমেন্ট যাওয়ার কথা আসছে না এই যে পোস্টারের নিউ অ্যাসাইনমেন্ট ডেমো ক্লিক করেন আমি দেখেন এখানে কোনো কিছু দেই নেই আমি এখানে কি কোনো টাইম লাইন দিই কোনো কিছু দিই জাস্ট আমি কখন কি করছি আমি কখন পোস্ট করছি এটা দেখাচ্ছে আমি এখন এখানে আমি টাইম লাইন দিয়ে দিব যে কত কত দিনের ভিতরে বা কবে আপনাদের এটা সাবমিট করতে হবে কথা বোঝা গেছে যেমন আমি ডিউ ডেট দিয়ে দিলাম আজকে ডিউ ডেট দিলাম আজকে কত ছয় সাত তারিখ না সাত তারিখ আজকে দিয়ে দিলাম রাত বারোটা পর্যন্ত আমি এখন এটা সেভ করে দিলাম সাহেব আরেকবার একটু রিফ্রেশ দিবেন প্লিজ দেখেন রিফ্রেশ দেওয়ার পরে দেখেন ডিউ টাইম দেওয়া হয়েছে না এটা আজকে রাত বারোটার মধ্যে জমা দিতে হবে এখন জমা দিবেন কিভাবে এই যে দেখেন এখানে টপিক একটা লেখা আছে না এই টপিক দেখেন যে স্যাম বাই বা পাশে ডেমো লেখাটার নিচে দেখেন ডেমো লেখা এই যে এটার উপরে দেখেন টপিক টপিক আহ হ্যাঁ ডেমো লেখাটার নিচে নিচে ডেমো লেখাটার নিচে আসেন নিচে হ্যাঁ এই যে একটু উপরে টপিক লেখাটা দেখতেছে না টিও পিএসি হ্যাঁ এই টপিক লেখাটা তো আমি লিখে দিব অ্যাসাইনমেন্টের টপিক কি বা নাম কি কথা বুঝতে পারছেন এটা আমি লিখে দিব ওই অনুযায়ী আপনারা কি করবেন আপলোড করবেন কিভাবে আপলোড করবেন ফার্স্ট অফ অল এই যে ক্লাস কমেন্ট এখান দিয়ে না এখানে দিতে হবে অ্যাড অর ক্রিয়েট খেয়াল করেন ডান পাশে ইউর ওয়ার্ক অ্যাসাইনড এখানে একটা অপশন আছে ডান পাশে এখানে অ্যাসাইন নামে কি আপনাকে অ্যাসাইন করা হয়েছে এই অ্যাসাইনমেন্টে এবং এখানে গিয়ে আপনি যখন অ্যাসাইনমেন্টটা কমপ্লিট করে ফেলবেন আপনাকে পিডিএফ ফাইল রেডি হবে এবং অবশ্যই পিডিএফ ফাইল জমা দিবেন এখানে মার্কেস ডান এটা পরে আগে আপলোড করবেন তারপরে ডান দিবেন অ্যাড অর ক্রিয়েট একটা লেখা আছে এখানে ক্লিক করবেন ফার্স্টে হ্যাঁ ক্লিক করেন 
ক্লিক করলে দেখেন কতগুলো উদাহরণ ওয়েট করেন কতগুলো অপশন দেখাচ্ছে একটা গুগল ড্রাইভ একটা লিংক একটা ফাইল একটা ডকস একটা স্লাইড একটা শিট একটা ড্রয়িং এখান থেকে যেটা ইউজ করব আমরা সেটা হলো ফাইল অথবা গুগল ড্রাইভ আর ডকস যেটা হলো আপনি আপনার পিসিতে আপনি কাজটা করবেন ডক ফাইলে করে সেটা পিডিএফ হিসেবে সেভ করবেন সেভ করে ফাইলে ক্লিক করবেন ফাইলে ক্লিক করেন ফাইলে ক্লিক করলে আপলোড অপশনে যাবেন মাই ড্রাইভে না আপলোডে যাবেন ব্রাউজ ব্রাউজ দেন ব্রাউজ দেন যে কোনো একটা ফাইল চুজ করেন যে কোনো একটা যে কোনো একটা দেখেন আপনার ফাইলটা কি আপলোড হলো এখানে আপনি যেটা অ্যাসাইনমেন্ট কপি করছেন ক্রিয়েট করছেন এটা এখন আপলোড হচ্ছে ওয়েট করেন এখন এটা দেখলাম কি যেটা আপনি কম্পিউটারে করছেন গুগল ড্রাইভ আপনাদের ল্যাব থাকলে ল্যাবে দেখানো হতো আপনারা অনেক কি করেন গুগল ড্রাইভে আপলোড করে নেন যদি এখান থেকে যদি প্রবলেম হয় তাহলে আপনি যাবেন কোথায় গুগল ড্রাইভে যাবেন একটু গুগল ড্রাইভে যান স্যাম অথবা ফোন থেকেও আমি গুগল ড্রাইভে যেতে পারি কেউ কি ফোনে আছেন ক্লাসরুমে मानुमे एडिट करते हैं डेमो जो क्लिक कर তখন আমার এখানে দেখাবে আমার এটা হলে কি দেখাবে আমার কয়জন অ্যাসাইন করছি আমি চব্বিশ জনকে জমা দিছে কয়জন একজন এবং আমি যখন ভিউ অ্যাসাইনমেন্টে যাব দেখেন কে কে জমা দিছেন এখানে টোটালটা দেখাচ্ছে কাটটা কাটটা জমা হয়েছে এটা আমার এখানে দেখাবে ক্লিয়ার আচ্ছা এখন মোবাইল মোবাইল ফোনে কেউ আসেন স্ক্রিন শেয়ার দেন একটু দিতে পারবেন কেউ নাই তাই জানাত আপনি কি পিসিতে না মোবাইলে মানে রিসা মোবাইলে স্যার মোবাইল স্ক্রিন শেয়ার দেন আমি তো এত কিছু পারি না স্যার বাহ কেউ পারেন মোবাইল স্ক্রিন শেয়ার দিতে ফোনে স্যার আমি ট্রাই করতেছি জি করেন শারমিন गुगल क्लस रूम গুগল ক্লাসরুম কি আপনি অ্যাড হইছেন গুগল ক্লাসরুম অ্যাড হইছেন স্যার আমি এখনো অ্যাড হইনি মানে আজকে ফার্স্ট হবার তাহলে তো হবে না আচ্ছা যাই হোক আপনি কি ফার্স্ট স্যার দাঁড়ান দাঁড়ান আমি দাঁড়ান দাঁড়ান রে বাবা আসাফ এই ছেলে আসাফ হ্যাঁ জি স্যার আপনি দেখেন আপনাদের জুম এর চ্যাট লিংকটা আছে সেখানে আমি একটা লিংক দিচ্ছি ঠিক আছে चैटे 
chat one e link e te click koren eta holo apnar google classroom link ঠিক আছে এটা আমার ব্রাউজ ব্রাউজার থেকে ওপেন হবে ব্রাউজার থেকে ওপেন হচ্ছে এখানে গিয়ে কি কাজ করবেন সেটা আগে একটু দেখা যাক তারপর ডকুমেন্টগুলো কোথায় কোথায় রেডি করবেন কিভাবে রেডি করবেন দুই ভাবে ডকুমেন্টটা রেডি করতে হবে ঠিক আছে এবং চাইলে আপনারা গুগল ক্লাসরুমে যে অ্যাপটা আছে এই অ্যাপটা নামাই নিতে পারবেন कारण <laughs> দেন তাহলে আপনি কি স্ক্রিন শেয়ার দেন তো আমি অফ করে দিচ্ছি স্যার আমি করে দিচ্ছি এখন পারবো মনে হয় দাঁড়ান কে ইয়া মোস্তাফিজ আপনি মনে দেখাতে চাইছেন না দেখেন তো ভাই কই মোস্তাফিজ দেখান স্যার জি হ্যাঁ আপনারা ক্লাসরুম অ্যাপ ডাউনলোড করা আছে আপনার এখানে क्लिक देखें New scanner feature to combine multiple pages into a single file. आपने जो तो गुला page scan कर बैन, सब गुला page के माने छोभी तुल बैन camera दिए। आर किस ना? Camera देखी कर बैन, छोभी तुल बैन। Scanner बाबर कर बैन। अवश्य की बाबर कर बैन। Scanner बाबर कर बैन। Clear? हाँ? तो अगर हमारे की सब गुला जोकन जोकन हाथी लिख बैन, तो अगर क्या कथा बोलते सी? पुरी कर्शन में की अनेक हाथ पुरी टाइप कर ওয়ার্ডে বা ডকুমেন্টে যদি টাইপ করে অ্যাসাইনমেন্টটা করতে চান তখন এটা আপনি ডাউনলোড করে নেবেন ডব্লিউপিএস অফিস ঠিক আছে টাইপ করার পরে ডকুমেন্টটা সেভ করবেন এখন এটা মিনিমাইজ করেন মিনিমাইজ করে আবার ক্লাসরুমটা ওপেন করেন দেখেন আপলোড একটা অপশন আছে খেয়াল করছেন ওকে নিচে বা পাশে নিচের কোণায় আপলোড দিলে আপনার ফাইল চুজ করতে দিবে যে আপনি কোন ফাইলটা আপলোড করবেন ক্লিয়ার ওকে गुगल क्लसरूम थे जेको एक फाइल चूज करें अपनी अथवा स्कैनर अपशने जान 
স্ক্যানার অপশনটা আছে না ইয়ে মোস্তাফিজ পোস্ট করে দিছি না না এখানে আসবে ও ও ফাইল আপলোড করতেছে আবার অ্যাড ওয়ার্ক দেন এই যে দেখেন স্ক্যানার ক্লিক করেন ক্যামেরা অন হবে কিন্তু ভাই তো এরকম একটা প্লেসে রাখেন ঠিক আছে দেন স্ক্যানার ক্লিক করেন দেখেন স্ক্যানারে যখন ক্লিক করবেন এখানে আমার কি একটা একটা ছবি তুলেন আবার দেন আরেকটা আরেকটা তুলেন ওকে দেন ওকে তুলছেন এবং এখানে দেখেন স্ক্যান টু পিডিএফ এখানে যেটা গট ইট দেন গট ইট একটা লেখা আছে এখান থেকে আপনি সেভ দিতে পারেন অথবা প্লাস দিতে পারেন কথা বোঝা গেছে এখানে একটা ছবি তৈরি হয়েছে ঠিক না সেভ দেন এবং এটা এখন অটোমেটিক আপলোড হয়ে যাচ্ছে আপনাকে চুজ করতে হচ্ছে না একদম লাইভ আপলোড হচ্ছে কথা বোঝা গেছে आकार शेष सबाई